തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിരവധിയുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ഡീം ടി സർവകലാശാലയായ ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ് മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രിമോണി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെളുത്ത കറമ്പി ഞാൻ അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ബോർഡ് ചാനൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനിൽ ഞാൻ വീണു പോയി കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മലയാളികൾ കല്യാണം കഴിക്കണേന്ന് അറിയുന്നത് അല്ലാതെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാണ്ട് വന്ന ഒരാളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെയാ വിചാരിക്കണേ ആള് സീറോ പേഴ്സൺ റൊമാൻറ്റിക് ആണ് ഇവര് മറ്റേ ഇടങ്ങനിട്ട് നോക്കണം ആ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇവരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ആഫ്രിക്കൻ വെളുത്തത് കറുത്തത് ഹിന്ദു ആയ മുസ്ലിം അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല ഓരോരുത്തരും മനുഷ്യരുടെ ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാരെയും ഒരേ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണാറ് അവർക്ക് ഡാൻസ് ഇപ്പൊ ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും ഡാൻസ് ചെയ്യണം അതൊരു ഹോൾ ഡേ പ്രോസസ് ആണ് അവർ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ആഫ്രിക്കയിലാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ അതല്ല സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ബോച്ചുവാന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ലുലുമാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറം നോക്കിയ മാളി ഇവിടെ നോക്കിയ മാളി ഇവിടെ നോക്കിയ മാളി അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ പിറവത്ത് മാളി പോണില്ലേന്ന് ലുലുമാൾ എന്നുള്ളൊരു സാധനം പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തും ഇതുപോലെ ഒരു മാളുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ലുലുമാൾ പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് എന്ത് കാണിച്ചേനെ ഇപ്പൊ റോഡുകൾ കണ്ടിട്ട് ആദ്യമേ ചോദിക്കുമായിരുന്നു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പോകാൻ എന്തിനാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇവരൊട്ടും ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അമ്മ നിർബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ മാലയിൽ താലിയൊക്കെ കോർത്തിട്ടേക്കണത് ഊരം പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണ കാരണം അത് ഊരാണ് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാരേജിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ ഡേ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിചാരം ഇവക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാകുമ്പോൾ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു അരി ബിരിയാണിക്ക് സീറോ മാർക്ക് ആണ് നന്നായിരുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരിയായ പോർഷ തെക്കി സോയും മലയാളിയായ അരുണും കല്യാണം കഴിച്ചു ഹായ് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും വന്നിട്ടുണ്ട് അരുൺ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോ അതായത് മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വാർത്തയായി അത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരിക കേരളത്തിൽ വരിക ആൾക്ക് സാരി കൊടുക്കണം എന്നൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തുള്ളതാണ് അവൻ കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആളുടെ ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് ചെയ്ത് അപ്പൊ അത് ത്രൂ വന്നിട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ഇതായത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയണത് അങ്ങനെ ഹാപ്പിയാണ് I'm very happy. <laughs> I'm, I'm excited actually. Mm. Yeah, I was a bit nervous of what I'm going to expect from India, Kerala. But mm. yeah, it's not as bad as I thought. Yeah, my family is also very good to me. So it's a different exp- and nice experience actually. So yeah, Kerala mm. is nice. For me, I don't have anything mm-hmm. to complain about or anything. Mm. I'm just enjoying myself. Porsche, when you fall in love with Arun, why? <laughs> I don't know why okay because yeah we met around 2013 hmm. he came to me he approached me but hmm. that time i never imagined myself living with an indian or dating an indian also hmm. i was like no this guy wants to date me i wasn't i wasn't there actually <laughs> that time so after a few months he was talking to me all the time on whatsapp but after a few months i also started falling in love with him i loved his character hmm. he was such so different i felt like he's also african so i think yeah the way he was communicating with me also i just fell in love with him actually his sense of humor he i felt like he's very smart and all that so yeah it just happened but uh, <laughs> i never imagined that one day i'll be here in india as an indian daughter in law engena arun man select na endu undayirikkum ennana ee parayna sense of humor oka thanne aano aagarshikapettattu um njan 2000 പന്ത്രണ്ട് ജനുവരിയിൽ ബോത്സ്വാന എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രിയിലേക്ക് എത്തി
ശരിക്കും ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ചോപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ചോപ്പീസിലെ മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട്സിലേക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത് ബോച്ചാനിൽ എനിക്ക് അതായിരുന്നു ജോലി കിട്ടിയത് അവിടുന്ന് എനിക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ഞാൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ മെയിൻറ്റനൻസിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഷിനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടൻ്റെ അണ്ടറിൽ അഡ്മിൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു പോഷ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെളുത്ത കറമ്പി അങ്ങനെയുണ്ട് അതായിരുന്നു ലൈക്ക് ഇവളൊരു കളേഡ് ആണ് ആളുടെ ഫാദർ വൈറ്റ് ആണ് മദർ ബ്ലാക്ക് ആണ് അതാണ് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് എല്ലാം ഒരു മിക്സ് ടെക്സ്ചർ ആണ് എല്ലാം അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ബോർഡ് ചാനലിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കളേഡ് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു റേസ് ഉണ്ടെന്ന് ആ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനിൽ ഞാൻ വീണുപോയി അതിന്റെ പിന്നെ ഞാൻ കുറെ നാള് ട്രൈ ചെയ്തു സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പോലെ ആണോ അവിടുത്തെ കൾച്ചറെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ കാരണം ഇവര് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇവര് മറ്റേ ഇടങ്ങനിട്ട് നോക്കണം ആ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇവരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നു 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 വന്ന് ഞങ്ങള് പിന്നെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ആർക്കും അടുത്തെടുത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോപ്പീസിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തു ആളവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോപ്പീസിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഓളങ്ങോട്ട് കൂടിയാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ എയർ കണ്ടീഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ അതിൻ്റെ സ്പേ പാർട്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പോയാലും ആൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിസിനസ്സിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ഒന്നിച്ചുണ്ടാവണം ആയിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അവരെന്തായാലും നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ഒരു ഡേറ്റിങ്ങിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മാരേജിലേക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്ടിലേക്ക് പോവാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു ക്ലിക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് എന്താ ഓക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എവിടെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണോ അതിനർത്ഥം അത് ലവ് അല്ലെന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പ് പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അത് എലോങ് ദേ അത് അങ്ങനെ ആയി പോയതാണത് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ആയതല്ല ശരിക്കും ആഫ്രിക്കക്കാരെയൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഫ്രിക്കൻ വെളുത്തത് കറുത്തത് ഹിന്ദു നായാലും മുസ്ലിം അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല ഓരോരുത്തർ മനുഷ്യരുടെ ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാരെയും ഒരേ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണാറ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും തോന്നാത്തത് പുറത്തുള്ള അപ്പിയറൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തോന്നാത്തത് ആ ഒരു ജെനുനിറ്റി അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഫാമിലി എങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് പറയേണ്ടി വന്നില്ല അധികം ആ ഉവ്വാ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു ആദ്യമേ ഒന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അവൾ വീഡിയോ കോൾ ഒക്കെ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും ആ ഒരു ഓർഡറിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ച് ആ ഒരു ഫൈനാൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു എന്റെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു ചിട്ടയായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഒരു ഹാപ്പി ആയി ഓക്കെ അങ്ങനെ Mm. you know he's someone who won step with one feet he will just step into two feet you will make sure that he gets what if he wants something he will definitely fight until he gets it mm. and that is what i like actually he doesn't leave things unfinished everything should be finished according to him mm. yeah and he's very smart actually he, for me to me actually he's very smart he treats me like a queen so <laughs> he doesn't want me to fall down so like yeah he's the best thing that has ever happened to me ഇതൊക്കെ തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെയാ വിചാരിക്കണേ എന്തായിര
ഒരു ബാരിയർ ആണ് കാരണം രണ്ട് കൾച്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഈ കൾച്ചർ മെർജ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ രസമാണ് പക്ഷെ അതിനെ മറികടന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഉള്ളുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം മറികടക്കുന്നത് ആ ഉള്ളുകൊണ്ട് മറികടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബാരിയർ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ മലയാളത്തിലെ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയ പോലും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല all our malayalis they are very good in writing reading and texting in english mm. our problem is that speaking like we are speaking in english it won't be that nice so during yeah, the and most initial... of, yeah because most of when we started we were he liked communicating via whatsapp yeah. writing in whatsapp i think that was the smoothest and easiest way for him yeah when he was chatting with me yeah you could see that everything he's telling but when he's facing me like this i could see that he's struggling mm. <laughs> I, i was i was having problems like all the others all the other carelites all mm. the other malayali mm. so i started with chatting mm. like my mom she she can whatsapp her so nicely the english is so good like like you are writing an email but when we are talking face to face that is where the problem started so mm. starting nan ingane chat cheyidittu ഒരു സ്മൂത്ത് ടോക്കറായി മാറുവാണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തായാലും ആ ഒരു ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ മല ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് പഠിച്ചു ഇപ്പോഴും ഞാൻ കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണ ഫ്രേസസ് തെറ്റാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം അവളെന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവയർ ആവാറേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോലും ഇവളുടെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അങ്ങ് അത്ര അത് യൂസ്ഡ് ആയി സത്യം പറഞ്ഞു അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം മലയാളം അറിയോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം a little bit i yeah. only know few words like just common words which you guys are always saying i don't know much <laughs> maybe like sugano um velam water yeah. like yeah velam kudicho velam yeah muta the eggs <laughs> muta muta <laughs> eggs yeah yeah, yeah pinne karam <laughs> oh <laughs> yeah those just small small sugano words. sugano yeah, yeah. yeah. food gaicho yeah mm. <laughs> like mudi um, what mudi 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 mudi, mudi. mudi. <laughs> yeah mm. yeah but i don't know much but i can hear a little there when you guys are speaking i can hear a little there and there but pronouncing those words is a bit difficult mm. oh, what about uh, our indian culture or malayali culture do you know malayali culture what does she know about kerala she is being only here for 8 days it was i will eat it oh ibada vannittilla illa first time aanu Oh, oh, oh. She is visiting Kerala and visiting India hmm. for the first time. Why are you talking about it? Why are you talking about it? Okay, that's what I'm saying. I'm talking about it in Mumbai. I'm talking about it in YouTube. I'm talking about it in Google. I'm talking about Kerala. I'm talking about Kerala wedding. I'm talking about it. 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 കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മലയാളികൾ കല്യാണം കഴിക്കണേ എന്ന് അറിയുന്നത് അല്ലാതെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാണ്ട് വന്ന ഒരാളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ചൂടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പൊ റോഡുകൾ കണ്ടിട്ട് ആദ്യമേ ചോദിക്കുമായിരുന്നു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പോകാൻ എന്തിനാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ കാരണം അവിടുത്തെ റോഡ് അത്രയും സ്പീഡിലങ്ങ് എത്തും അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആള് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എട്ടോ ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് യു ആർ സീങ് ഇൻ കേരള ഓൺലി ദ ഹോട്ട് ഫുഡ് അതർ ദാൻ ദ ഹോട്ട് ഫുഡ് നോ ബട്ട് യു ഗെസ് ആ ബത്തിങ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഊഫ് കോൾഡ് വാട്ടർ നോ ഒന്ന് എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കഴിക്കില്ല എരിവ് ഭയങ്കര കുറച്ചിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് കാരണം അത് അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസ് അവിടുത്തെ ഉള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും ഗീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിലല്ല നമ്മളെല്ലാം തണുത്ത വെള്ളത്തിലാണല്ലോ കുളിക്കുന്നത് അവിടെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാത്തത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു വീട്ടിലും ഗീസറില്ല ഹീറ്റർ ഉള്ള ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ഗീസർ അതാണെങ്കിലും ടൈപ്പിലെ വന്നത് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് ആൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഈ മാരേജ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട It's hmm. nice. I thought it was going to be difficult but no it was smooth. I enjoyed it. I can get married all over again. Hmm. Ah, you know, it's <laughs> Yeah, no everything went smoothly. I enjoyed it. Yeah, it's a different nice experience. ഡിഫറൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല
അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാരേജിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ ഡേ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഡാൻസ് ഇപ്പൊ ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും ഡാൻസ് ചെയ്യണം അതൊരു ഹോൾ ഡേ പ്രോസസ് ആണ് അവരുടെ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നമ്മള് ജസ്റ്റ് അമ്പലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു താലി കെട്ടുന്നു അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മാലി ഇടുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഒന്ന് ചുറ്റുന്നു അപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആണ് എല്ലാം നല്ല രീതി അന്നാണെങ്കിൽ തലയൊക്കെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നല്ല മഴയും പെയ്തു അപ്പൊ അതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയി കിട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ ഈ സാരിയിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് സാരി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കര ചൂടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ മഴയൊക്കെ പോയപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ മാറി ഇപ്പൊ അതൊരു ഹാപ്പിയാ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു കെൽവിനി യുവോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അധികം ടൈം എടുത്തില്ല പക്ഷെ സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജിമിക്കിയൊക്കെ ഇടുക ആ ഇവരങ്ങനെ ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇവരൊട്ടും ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അമ്മ നിർബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ മാലയിൽ താലിയൊക്കെ കോർത്തിട്ടേക്കണം അത് ഊരാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കണ കാരണം അത് ഊരാണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് അല്ലാതെ ബാക്കി അതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സുണ്ട് പിന്നെ ആകെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ട് ചോറ് കഴിക്കാൻ അറിയില്ല അത് സ്പൂണും കൊണ്ടാണ് കഴിക്കുള്ളൂ എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും യു ലൈക്ക് ദ ഫുഡ് അത്ര പോരാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പുറത്ത് ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും എരിവില്ലാത്ത ഫുഡിന് അധികം നമുക്ക് വെറൈറ്റീസ് ഇല്ല കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിഷസ് ഒക്കെ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എരിവില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടെ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉള്ളു അപ്പൊ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആൾക്ക് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പോഷയുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് അക്സെപ്റ്റ് ഹൗ ഡി ഇൻ യുവർ ഫാമിലി അക്സെപ്റ്റ് ദിസ് മാരേജ് ആക്ച്വലി മൈ ഫാമിലി ഈസ് വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ഓഫ് മീ ആക്ച്വലി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി മൈ ഡാഡ് മൈ ഡാഡ് ഈസ് വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഹീ ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് സ്കെയർ ഓഫ് ആക്ച്വലി വെൻ ഐ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഹിം ടു ദ ഫാമിലി ബട്ട് എവറിഥിങ് വൺ സ്മൂത്ത് ബിക്കോസ് വി സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് I I introduced him to them as a business partner at first not as someone who will be my husband so they liked him from that time but eventually when time went by okay I started opening up to them telling them that okay this man is someone I want to spend the rest of my life with but they were okay I I was shocked they didn't even ask questions they just accepted him and they love him a lot like he communicates more better with my mom and dad mm. my siblings love him like everything is just like everything is just god there was no struggles between us meeting our families everything was just smooth mm. they love him they never had any problem with him no. she's talking about the business Yeah, business, business partner at so. first i introduced him as a business partner oh, yeah, yeah not yeah. as a boyfriend or husband yeah, yeah. <laughs> yeah. 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 then they got to know him better before they know that okay these two are in love hmm. so yeah they left him that okay he's doing business with our daughter he's so good he's smart yeah then when i told them about us they didn't have any problem they could see that okay she's in good hands she's in safe hands nothing that will happen to her സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡമാണ് നമ്മള് സിനിമകളിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ് എങ്ങനെയാണ് ആഫ്രിക്കയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇതിന് റിപ്ലൈ ഞാൻ പറയാൻ പ്രശ്നമായിരിക്കും നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ആഫ്രിക്കയിലാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ അതല്ല സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ബോച്ചാന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു പരിചലനം ഓക്കെ സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോണ്ടിനെന്റ് വളരെ വലുതാണ് അതിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള കോസ്റ്റലിലാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡെവലപ്ഡ് ആയ
അതാണ് ഇവള് ആദ്യം വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ പിറവത്ത് മാളി പോണില്ലേന്ന് കെ എഫ് സി എവിടെ മെഗ്ഡി എവിടെ എന്നൊക്കെയാണ് അവള് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ ഈ റോഡ് സൈഡ് ഈ കിടി ഇത്രം ഇത് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ലുലുമാലി ഞങ്ങൾ പോയില്ല ഇതുവരെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ലുലുമാലിലേക്ക് പോണ വഴിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുന്ന് വേണം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് കാണണം അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലുലുമാള് എന്നുള്ളൊരു സാധനം പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തും ഇതുപോലൊരു മാളുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലമായിട്ട് അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്രം എനിക്ക് ഫീൽ ആവണത് കാരണം ആ ലുലുമാള് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് എന്ത് കാണിച്ചേനെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിചാരം ഇവക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാകാൻ പോണ ബിരിയാണി ആയിരിക്കും ബിരിയാണിക്ക് സീറോ മാർക്കാണ് നന്നായിരുന്നത് ബിരിയാണി തീരെ ഇഷ്ടായില്ല ദോശ ഇഷ്ടായി പുട്ട് ഇഷ്ടായി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളല്ല ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയൊരു റിയലൈസേഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മളൊരു അക്വേറിയത്തിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ പുറത്തൊരു ലോകവും ഇവരുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടങ്ങളും ആ ഒരു സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ അതേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പക്ഷേ Yeah, we have to mm. do a South African traditional wedding, mm. my culture. Also, it will be a different experience mm. for, from him. Yeah, we are, planning, <laughs> <laughs> we are planning on doing it before December. Yeah, mm. before December, we will celebrate our South African traditional wedding. He will be also wearing my tradition, <laughs> my traditional clothes. Better level I reckon. Yeah. So, yeah, mm, we, will, we will see before December. Mm okay yeah. best wishes thank, thank you, you so, so much, much. thank you <laughs> thank you ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ് മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രിമോണി